মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী সাকা ও মুজাহিদের রিভিউ এর রায়ের কপি কারাগারে পৌঁছেছে এলাকায় বাড়তি নিরাপত্তা দেখা করেছেন পরিবারের সদস্যরা দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু চূড়ান্ত হবে আগামী মার্চে বললেন হানি নিরাপত্তা স্বার্থে সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জানালেন তথ্যমন্ত্রী অবস্থার পরিবর্তন হলে আবারো চালু সংসদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনিও হোসি ও তাফেলা হত্যার সঙ্গে দিনাজপুরে ইতালীয় নাগরিকের ওপর হামলার সম্পৃক্ততা খতিয়ে দেখছে পুলিশ আটক জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি একদিনের রিমান্ডে এবং বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব আট জানুয়ারি এবং দ্বিতীয় পর্ব পনেরো জানুয়ারি শুরু নেওয়া হবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রবাসী সময়ে সঙ্গে আছে আমি আসাদ আজিম মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও মুজাহিদের রিভিউ এর রায় কারাগারে পৌঁছেছে বৃহস্পতিবার রাতে ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তারা রায়ের কপি দুটি নিয়ে কারাগারে যান এর আগে বিকেলে বিচারপতিদের স্বাক্ষর এবং আনুষ্ঠানিকতা শেষে রায়ের কপি কারাগারে পাঠান ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার দপ্তর অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম জানিয়েছেন এখন রায় কার্যকর করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুধবার বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও জামায়াত নেতা আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের রিভিউ আবেদন খারিজ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার সকালে সংক্ষিপ্ত রায় চেয়ে আপিল বিভাগে আবেদন করেন রাষ্ট্রপক্ষ আদালত জানায় সংক্ষিপ্ত নয় দেয়া হবে পূর্ণাঙ্গ রায় বিকেল পাঁচটার পর আলাদা আলাদা ভাবে সাকা মুজাহিদের পূর্ণাঙ্গ রায়ে স্বাক্ষর করেন বিচারপতিরা এরপর শুরু হয় রায় ট্রাইব্যুনালে পাঠানোর আনুষ্ঠানিকতা সন্ধ্যা সাতটা বিশ মিনিট সুপ্রিম কোর্টের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অরুণাভ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে দুটি রায় নেওয়া হয় ট্রাইব্যুনালে পৌঁছায় সন্ধ্যা সাতটা পঁচিশ মিনিটে এরপর আবার শুরু হয় রায় কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানোর আনুষ্ঠানিকতা এ সময় অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন এখন রায় কার্যকর করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ওনারা ভিক্ষা চেয়েছেন কি না বা চাইবেন কি না এটা সবই আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যাপারে বলতে হবে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে হলে নিজে নিজেই এটা লিখতে হয় এবং সেখানে কোনো আইনজীবী এর আগে যতগুলো দেখেছি প্রাণ ভিক্ষার বিষয়ে আসামিরা নিজেই লিখেছেন ট্রাইব্যুনালের আনুষ্ঠানিকতা শেষে রাত আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তারা রায় নিয়ে রওনা হন কারাগারের উদ্দেশ্যে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মুজাহিদের উনত্রিশ সাকার তেরো পৃষ্ঠা রায় কারাগারে পৌঁছায় আটটা বিয়াল্লিশ মিনিটে সাকা মুজাহিদের রিভিউ রায় দুটি গ্রহণ করেন কারা কর্তৃপক্ষ আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা দুই মানবতা বিরোধী অপরাধীর রিভিউ আবেদন খারিজ হয়ে ফাঁসির সাজা বহাল থাকার পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী কারাগারের সামনে র্যাব পুলিশ বিজিবি সদস্যরা সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন কারাগার সংলগ্ন সড়কগুলোতেও নিরাপত্তা তদারকি করছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মোতায়েন করা হয় সাজু আজান কারাগারের মূল ফটকে কারা পুলিশের পাশাপাশি র্যাব সদস্যদেরও মোতায়েন করা হয় এছাড়া কারাগারের সামনের রাস্তায় ক্ষণে ক্ষণে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা সন্দেহ হলে পথচারীদের তল্লাশিও করেন তারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়েছেন তারা এর আগে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও জামায়াত নেতা আলী হোসেন মোহাম্মদ মুজাহিদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কারাগারে দেখা করেছেন তাদের পরিবারের সদস্যরা বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে প্রথমে কেন্দ্রীয় কারাগারে যান সালাউদ্দিন কাদের পরিবারের সদস্যরা তিনটি গাড়ি নিয়ে তার স্ত্রী ফরহাত কাদের চৌধুরী ও ছেলে হুম্মাম কাদের চৌধুরী সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা দেখা করতে যান প্রায় এক ঘন্টা কারাগারে অবস্থানের পর পরিবারের পনেরো সদস্য বেরিয়ে যান এ সময় সংবাদকর্মীরা কথা বলতে চাইলে তারা রাজি হননি এরপর দুপুর পৌনে দুটার দিকে কেন্দ্রীয় কারাগারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত জামায়াত নেতা মুজাহিদের সঙ্গে দেখা করেন তার পরিবারের সদস্যরা মুজাহিদের ছেলে আলী আহমেদ মাবরুড সহ সাতজন কেন্দ্রীয় কারাগারে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মুজাহিদের সঙ্গে দেখা করে তার ছেলে সাংবাদিকদের জানান আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে
এদিকে মানবতা বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও মুজাহিদের রায় দ্রুত কার্যকরের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে গণজাগরণ মঞ্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে তারা অবস্থান নেয় এই সময় ফাঁসির রায় কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করার ঘোষণা দেয় তারা বক্তারা বলেন কালক্ষেপণ না করে যত দ্রুত সম্ভব ফাঁসি কার্যকর করতে হবে পাশাপাশি জামায়াত ইসলামীকেও নিষিদ্ধ করার দাবি জানায় তারা এর আগেও মানবতা বিরোধী অপরাধে প্রত্যেকটি রায় ঘোষণার পর কার্যকরের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে গণজাগরণ মঞ্চ সকল আইন অনুপ্রক্রিয়া কিন্তু সম্পন্ন হয়ে গেছে এই রায় কার্য করে কিন্তু আর কোনো আইনগত বাধা নেই তারপরে যদি দেরি হয় সেটা আমি মনে করি এটা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত কেননা এর এর ফলে দীর্ঘায়িত হতে থাকবে নিরাপত্তার যে বাড়াবাড়ি তারপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো বন্ধ মানুষের যোগাযোগের সমস্যা হচ্ছে বিশেষ করে দেশের ভেতরে এক ধরনের অস্বস্তিও আছে যে এই জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী এই যুদ্ধাপরাধীরা কোনোভাবে তারা কোনো নাশকতা করবার চেষ্টা করে কিনা কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা করবার চেষ্টা করে কিনা দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ তিনি জানান আগামী মার্চের মধ্যে জামায়াতকে নিষিদ্ধের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি একথা জানান ইতিমধ্যে উচ্চতর আদালতে তাদের নিবন্ধন বাতিলের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তাদের নিবন্ধন বাতিল হয়েছে জামায়াতকে রাজনীতিভাবে নিষিদ্ধ করার জন্য সে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আইনমন্ত্রী ইতিমধ্যেই বলেছেন যে আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই জামায়াতকে এই যুদ্ধাপরের দল হিসাবে তার রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্য আইনি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হবে বলে আমরা আশা করি তা আমরা আশা করছি যে মার্চের মধ্যেই এই দেশের জনগণ যেটা চাই যুদ্ধাপরের দল হিসাবে জামায়াত নিষিদ্ধ হোক সেটা হয়তো হবে অবস্থার পরিবর্তন হলেই ফেসবুক ভাইবার সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আবার চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে নিরাপত্তার কারণেই এগুলো সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে সারা পৃথিবীতে আজকে শুধু বাংলাদেশ নয় যে ধরনের ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশ দুই একটি ছিটা ফোটা ঘটনা ঘটছে তো সেই জন্যই আমরা এটা সাময়িক একটা ব্যবস্থা এই সাময়িক ব্যবস্থার জন্য আমরা মনে করি যে আমরা এই ব্যবস্থা অত্যন্ত সাময়িক আমাদের এই অবস্থার পরিবর্তন হলে আমরা যখনই আমরা মনে করব যে আর দরকার নেই আমরা এটা ব্যবস্থা করব কিন্তু আমি মনে করি যে এইটা এই ধরনের ই হলে সব দেশেই পৃথিবী সব দেশেই কিছু না কিছু ব্যবস্থা নেয় তার আমাদের দেশে সেটা ব্যতিক্রম নয় অন্যদিকে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন ফেসবুক ভাইবার হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা মেসেঞ্জার বন্ধে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাময়িক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার বৃহস্পতিবার দুপুরে শিল্পকলা একাডেমিতে ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আমরা উস্কানির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে থাকি সুতরাং সাম্প্রতিককালে ফেসবুক বা টুইটার প্রসঙ্গে যে সাময়িক একটা নির্দেশ দিয়েছে আর কি কতটা যে সাময়িক নির্দেশ সুতরাং এটা নিয়ে আপনাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই একটি জঙ্গিবাদী সংগঠন জামা যুদ্ধ অপরাধীদের রায়ের বিরুদ্ধে একটা হরতাল ডেকেছিল সুতরাং জঙ্গি দানবের ডাকা হরতালে বাংলাদেশের মানব কুল সাড়া দেয়নি দিনাজপুরে ইতালিয়ান নাগরিকের ওপর হামলার ঘটনায় বৃহস্পতিবার কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা করেছেন দিনাজপুর কসবা মিশনের ফাদার সিলাজ ফুজুল এতে অজ্ঞাতনামা বেশ কয়েকজনকে আসামি করা হয় এদিকে এ ঘটনায় আটক জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমানকে একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত দিনাজপুর থেকে গোলাম নবী দুলালের পাঠানো তথ্য ও মঞ্জিত আলম শিমুলের তোলা ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট খুব কাছ থেকে ইতালিয়ান নাগরিক পিয়ারে পারোলারির উপর হামলার বর্ণনা দিচ্ছিলেন এক প্রত্যক্ষদর্শী 
ঘটনা ২৪ ঘন্টার মধ্যে চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে হামলার স্থল তবে শহরের মির্জাপুর বাস স্ট্যান্ড এলাকা সহ দিনাজপুরের ঢোকার চারটি প্রবেশ পথে চেকপোস্ট বসিয়ে চালানো হচ্ছে তল্লাশি বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সিআইডির একটি দল পারলারের উপর হামলার আলামত সংগ্রহ করে তবে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ জানায় সুশীল সমাজ কে এই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে দেশকে অশান্ত করবার জন্য এই বিষয়ে তাদের আরো তৎপর হওয়া উচিত আরো একটু তৎপর হওয়া উচিত সন্দেহভাজনদের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকা উচিত জেলায় অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে জরুরি বৈঠকের কথা জানালেন জেলা প্রশাসক প্রায় 521 জন বিদেশি রয়েছে এদের চলাফেরার বিষয়ে আরো সতর্কতা অবলম্বনের জন্য আমরা মোটিভেশন ওয়ার্ক করব ইতিমধ্যে সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বলা হয়েছে পুলিশ বলছে এই হামলা পূর্ব পরিকল্পিত এর সঙ্গে রংপুরের কুনিও হোসি এবং রাজধানীতে তাবেলা হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ততা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে যারা এর মধ্যে ছিল নেপথ্যের যারা কারিগর অথবা যারা এক্সিকিউট করেছে এই লোকগুলোকে আমরা আমাদের হেফাজতে নিতে পারলে তাদের সাথে কথা বলে দেন স্বীকারোক্তি হলে তখন আমরা ক্লিয়ারলি বলতে পারবো এদিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে আটক জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান ভুট্টোর দশ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ শুনানি শেষে একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত বুধবার সকাল পৌনে আটটার দিকে পঁয়ষট্টি বছর বয়সী পিয়ের পারোলারি সাইকেলে চড়ে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন এ সময় দিনাজপুরের মির্জাপুর বাস স্ট্যান্ডে হঠাৎ করে তার উপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় ঢাকায় সময় সংবাদ দিনাজপুর প্রবাসী সময় আরো থাকছে সন্ত্রাসী হামলায় তিন বছরে একুশ পুলিশ নিহত ধরা ছোঁয়ার বাইরে মূল আসামিরা বিচারহীনতার সংস্কৃতির অপরাধ প্রবণতা বাড়ায় মত বিশ্লেষকদের এবং প্যারিসে হামলার মূল পরিকল্পনাকারী পুলিশি অভিযানে নিহত নিশ্চিত করেছে ফরাসি কর্তৃপক্ষ জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়ানো হল আরও তিন মাস বাতিল করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাল্টা সফর আগামী সাতাশ থেকে উনত্রিশ নভেম্বর কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে তার সেখানে যাওয়ার কথা ছিল বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই সফর বাতিলের খবর জানানো হয়েছে কমনওয়েলথের চব্বিশতম এই সম্মেলনের আলোচ্য ইস্যু ছিল জলবায়ু পরিবর্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে অনিবার্য কারণে এই সফর স্থগিত করা হয়েছে যারা দেশের স্বাধীনতা চায়নি যারা আগুন সন্ত্রাস করেছে তারাই নতুন কৌশল হিসেবে বিদেশিদের ওপর হামলা করে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জামায়াতের ডাকা হরতালের প্রতিবাদে এক সমাবেশে তিনি একথা বলেন এই সময় জামায়াতের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান খাদ্যমন্ত্রী মানুষ এই বিচারটা অপেক্ষা করছিল দীর্ঘদিন যাব এরা এই বিচারকে বাধাগ্রস্ত করার বহু চেষ্টা করেছে আজকে বিএনপি জামাত দেশে যা পরিণতা সৃষ্টি করার যে নতুন কৌশল তারা অবলম্বন করছে গতকালকেও একজন ইতালীয় ধর্মযাজক যিনি দীর্ঘদিন যেমন বাংলাদেশে অবস্থান করছেন তার উপর নেক্তার জনক হামলা হয়েছে এই বিদেশিদের উপর হামলা এই ইদানিং যত এই সমস্ত ঘটনা হস্তিদালের ঘটনা বলেন বিদেশের উপর হামলা বলেন আইন শৃঙ্খল রক্ষাকারী বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা সমস্ত কিন্তু কিন্তু এক সূত্রে গাঁথা এরা দেশটাকে ধ্বংস করতে চায় এরা একটা নীল নকশা নিয়ে আজকে এগোচ্ছে এদের বিরুদ্ধে কিন্তু সবাই ঐক্যবদ্ধ সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী একটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ায় মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় তিনি ন্যায় বিচার পাননি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আসাদুজ্জামান রিপন বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন একজন ব্যক্তিকে তার অপরাধের বিবেচনায় ট্রায়াল হওয়া উচিত রাজনৈতিক বিবেচনায় তার ট্রায়াল হওয়া উচিত না সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী তার রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণেও তিনি রাজনৈতিক সংকট বিবেচনা করে তিনি তার সম্পূর্ণ চিকিৎসা সম্পন্ন না করে তিনি দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগামী একুশ নভেম্বর বিকেল পাঁচটায় তিনি এমিরেটস এয়ারলাইন যোগে ইনশাল্লাহ 
দেশে প্রত্যাবর্তন করছেন স্থানীয় সরকার পৌরসভা সংশোধন আইন 2015 জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে সংসদে বিলটি পাস করার জন্য উত্থাপন করেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন পরে সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পৌরসভা সংশোধন আইন 2015 সংসদে পাস হয় সংসদে পাস কৃত সে আইনে বলা হয়েছিল যে পৌরসভায় মেয়র ও কাউন্সিলর পদে দলীয় পরিচয় ও প্রতীকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক নেয়ার আশ্বাস দিয়েছে সৌদি সরকার। পাশাপাশি শিগগিরই ওমরাহ ভিসা চালুর ব্যাপারেও সবুজ সংকেত দিয়েছে দেশটি। বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনইসি সম্মেলন কক্ষে দুই দিন ব্যাপী বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের 11 তম যৌথ কমিশনের বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে এমন আশ্বাস দেন সৌদি শ্রমমন্ত্রী ডক্টর আহমদ বিন ফাহাদ। এই সময় বাংলাদেশে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগে সৌদি আরবের প্রতি আহ্বান জানান অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মেজবাউদ্দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সৌদি সরকারের প্রতিনিধি দল জানায় আলোচনার ভিত্তিতে দুদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সব ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগে আগ্রহ রয়েছে তাদের। Investment promotion of the economic zone for the Ambassador de Camontre and Janice and Astabari Kane. Visheshkore, the manpower of the Chalotan, which is Ambrava, the Jono Shokti, Octane, Vaporeta, the Shoji, the Chesam Tara, Molesi, Visheshkore, skilled manpower, Vaporate, Doctor among nurses, the two categories that are of Vivijana Kurbe. Inshallah, it will be very soon, it will be also, you know, large. So the Arab Unone, Bangladesh, Stromo Shokti, Robodan, Oporishim. কিন্তু বিগত বছরগুলোতে এখান থেকে শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়েছিল তবে আশার কথা হলো আলোচনা চলছে আমরা শ্রমিক নেয়ার পাশাপাশি ওমরা ভিসা চালুর ব্যাপারেও ইতিবাচক এবার প্রবাসের খবর লন্ডনের প্রেস্টিজিয়াস মেরিডিয়ান গ্র্যান্ড হলে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে অষ্টম বারের মতো হয়ে গেল ব্রিটিশ বাংলাদেশী হুচু ম্যাগাজিনের জাকজমকপূর্ণ অ্যাওয়ার্ড ও প্রকাশনা অনুষ্ঠান যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান ও উৎকর্ষের বিবরণ নিয়ে প্রতিবছর এই ম্যাগাজিনটি প্রকাশিত হয় বিক্রম ধর্মি এই প্রকাশনায় এবার সংযুক্ত হয়েছে 275 জন ব্রিটিশ বাংলাদেশীর সাফল্য গাথা নিজ নিজ পেশায় অসাধারণ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখা এবার 6 ব্রিটিশ বাংলাদেশীকে সম্মাননা দেওয়া হয় শোয়েব কবিরের পাঠানো তথ্য ও ছবির ডেসক্রিপশন ब्रिटिश बांग्लादेशी कम्युनिटी के गुनी जान देर उल्लेख जो को आबोधनेर को था शारणीय और आक्ते 2008 शाले यात्रा शुरू करे बात छोड़ एक मैगज़ीन हुज हु विभिन्न क्षेत्रे ब्रिटिश बांग्लादेशी देर शाफ़ुल लोग आधार को था लिपि बहुत थोड़ा खर बांशा पर शी हुज हु प्रति बहुत छोड़ छोटी कैटेगरी অদর ভবিষ্যতে ব্রিটিশ বাংলাদেশীদের উন্নয়নের পথ কেউ রুখতে পারবে না ব্রিটেনের বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রবীণ ও নবীন সদস্যরা যে ভূমিকা রাখছে সেই বিষয়ে সহজেই জানা যায় ব্রিটিশ বাংলাদেশী হুজহুর মাধ্যমে তাই এই প্রকাশনাকে বেশ গুরুত্ব সহকারে দেখছেন লন্ডনের মেয়র নির্বাচনের কনজারভেটিভ মেয়র প্রার্থী জ্যাক গোল্ডস্মিথ ব্রিটিশ বাংলাদেশীরা অনেক প্রতিভাবান তারা ব্রিটেনের কারিশিল্প রাজনৈতিক অর্থনীতি সামাজিক উন্নয়ন সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি এই প্রকাশনা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে বলে মন্তব্য করেন ব্রিটিশ বাংলাদেশী হুজহুর সম্পাদক ব্যারিস্টার সাদত করিম আমরা সফল এসব মানুষদের নিয়ে প্রতিবছর গালা ডিনারের আয়োজন করি ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে এই অনুষ্ঠান করার আশা আছে লন্ডনের প্রেস্টিজিয়াস মেরিডিয়ান গ্র্যান্ড হলে আয়োজিত ব্রিটিশ বাংলাদেশী হুজহু ম্যাগাজিনের জাকজমকপূর্ণ অ্যাওয়ার্ড ও প্রকাশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদ সাংবাদিক সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সময় সংবাদ লন্ডন যুক্তরাজ্য যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও গাজীপুর দুই আসরের সংসদ সদস্য জাহিদ আহসান রাসেলকে সংবর্ধনা দিয়েছে প্রবাসী যুব পরিষদ কাতার কাতারের রাজধানী দোহার স্থানীয় এক হোটেলে বুধবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম কাজী আশরাফ হোসেনের পরিচালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম রাঙ্গুনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আক্তার হোসেন খান সদস্য সচিব সেলিম ইসলাম কাতার আওয়ামী লীগের সভাপতি ওমর ফারুক চৌধুরী কপিল উদ্দিন সহ আরো অনেকে 
টরেন্টো তে সংগীত শিল্পী পাপিয়া সারোয়ারের সম্মাননা ও সেই সঙ্গে শিল্পী বুলবুল ইসলামের একক সংগীত সন্ধ্যা আয়োজন করেছে বাংলাদেশ রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সংস্থা কানাডা টরেন্টোর রোজ ব্যাংক ড্রাইভের পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে শুরুতেই সম্মাননা জানানো হয় খ্যাতিমান রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী পাপিয়া সারোয়ারকে শিল্পী কি ক্রেস্ট ও ফুল দিয়ে বরণ করে নেন সংগঠনের সভাপতি শাহজান কামাল ও শিল্পী চিত্রা সরকার এরপর বুলবুল ইসলামের একক সংগীত পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয় এর আগে একটি রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশনা করেন শিল্পী পাপিয়া সারোয়ার সন্ত্রাসী হামলায় গত তিন বছরে একুশ জন পুলিশ নিহত হয়েছেন এর মধ্যে কয়েকটি হত্যা মামলার তদন্ত করছে সংশ্লিষ্ট থানা আর বাকিগুলো ডিবি ও সিআইডিতে কয়েকটি মামলায় সন্দেহভাজন আসামি আটক হলেও অভিযোগপত্র দাখিল এবং বিচার প্রক্রিয়া চলছে ধীরগতিতে এই বিষয়গুলোতে কথা বলতে গিয়ে পাওয়া যায়নি পুলিশের কোনো শীর্ষ কর্মকর্তাকে অপরাধ বিজ্ঞানী ও সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শকের মতে বিচারে ধীরগতি এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি অপরাধীদের অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে বিস্তারিত সাইফুল রুদ্রি রিপোর্টে দু হাজার তেরো সালে চোদ্দ জন দু হাজার চোদ্দ সালে তিন জন আর চলতি বছর খুন হয়েছেন চার পুলিশ সদস্য বাইশ অক্টোবর দুর্গাপুজো উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তার মাঝে গাবতলির পর্বত সিনেমা হলের সামনে একটি চেকপোস্টে দুর্বৃত্তের হামলায় নিহত হন এএসআই ইব্রাহিম মোল্লা চার নভেম্বর আশুলিয়ার ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে একইভাবে নিহত হন কনস্টেবল মুকুল হোসেন মুকুল হত্যার তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন ছিল আশুলিয়া থানা পুলিশের কাছে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ায় ভিন্ন আঙ্গিকে তদন্ত কাজ চালাচ্ছেন তারা বিভিন্ন পুলিশ হত্যার তদন্ত সম্পর্কে জানতে পুলিশ সদর দপ্তরে গণমাধ্যম শাখার এআইজির মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করে নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায় মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের বিভিন্ন কর্মকর্তারাও এ নিয়ে কিছু বলতে রাজি হননি সবশেষ গণমাধ্যম শাখার উপ পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও বিষয়টি এড়িয়ে যান তবে অপরাধ বিজ্ঞানী ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শকের মতে তদন্তে ধীরগতি পরিহার করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা উচিত পুলিশকে তো কেসগুলোর কাগজপত্র তথ্য উপাত্ত এভিডেন্স ফটলেস করতে হবে নাহলে তো ফাঁক ফুকড় থেকে গেলে তো কেসটা ছিম পরিচালনা করতে পারবেন না চার্জশিট দেওয়া হয়েছে অনেক সেগুলো আবার কোর্টের মধ্যে ঝুলে আছে এরকম কাহিনীও তো আছে তো কাজী এটা হোল পুলিশ সদস্যরা যেমনি রাষ্ট্রের নাগরিক তেমনি পুলিশের প্রতি রাষ্ট্রের জনগণের আস্থার বিষয়টি যেন প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সেই বিষয়গুলো মাথায় রেখে এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করা উচিত উদ্বেগজনক কি না সাইফুল রুদ্র সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর মগবাজার এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ড মহিউদ্দিন মোল্লা নিহত হয়েছেন বৃহস্পতিবার দুপুরে মগবাজার ওয়ার্ডলেস কেটে এই দুর্ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শী ও স্বজনরা জানান ড মহিউদ্দিন হাতির ছিল থেকে রেলপথ দিয়ে পায়ে হেঁটে মগবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন মগবাজার লেভেল ক্রসিং দিয়ে পার হওয়ার সময় রাজশাহী থেকে আসা একটি ট্রেনের নিচে কাটা পড়লে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয় হঠাৎ মানে হরণটার দিশে পরে উনি মনে করেন ভয় পাওয়া গেছে ভয় পাওয়ার পরে চিন্তা করলে যে রেল লাইনের ওই পারে যাবো আমি ওই পারে না গিয়া উনি এই পারে আসতে লইছেন আসার পরে রেল লাইনে যে একটা লোয়ার অ্যাঙ্গেল থাকে ওই অ্যাঙ্গেলের সাথে সেন্ডেল সাথে উনি বাড়ি খেয়ে পাশে পড়ে গেছেন বাসায় আসছি আসার সময় বললো যে মা এরকম কে বলে ট্রেনে কাটা পড়ছে তুমি একটু গিয়ে দেখো গিয়ে দেখি যে ভাই ট্রেনে পড়ে আসেন রেল লাইনের যদি পাশে দশ মিনিট বা দশ মিনিটের পাশে যদি ওয়াল নির্মাণ করা যায় বা যে কোনো একটা বাধা সৃষ্টি করলে যাতে মানুষ যাতে ঢুকতে না পারে রেল লাইনে হাঁটা বন্ধ করতে হবে রেল লাইনে যে মোবাইল ফোন ইউজ আবার এখানে কানে ভিতরে ইয়ারফোন দিয়ে দেয় যে হেডফোন দেয় এই হেডফোনটা ক্ষতি করে বেশিরভাগ নারায়ণগঞ্জের সাত খুন মামলার প্রধান আসামি নুর হোসেনের সম্পদ বিবরণী চেয়ে দুদকের দেয়া নোটিস জেল সুপারের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুদকের মহাপরিচালক ড মোহাম্মদ শামসুল আরেফিন বৃহস্পতিবার সকালে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যালয়ে মাসিক প্রেস ব্রিফিং এ এই কথা জানান তিনি এছাড়া বেসিক ব্যাংকের দুর্নীতি বিষয়েও তদন্ত চলমান রয়েছে বলে জানান দুদক পরিচালক নুর আহমেদ এবং 
ওনাকে দেওয়ার পরে উনি সেই মানে একটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওনার সম্পদ বিবরণী নোট আমাদেরকে দাখিল করবেন দাখিল করার পরে এইটা আমরা যখন যাচাই করব তখন ইনভ্যারিয়েবলি তাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ যে সমস্ত রেকর্ডপত্র বা সাক্ষীর যে সমস্ত প্রয়োজন হবে সেগুলো রিকোয়েজেশন দিয়ে ওনারা সিজ করে নেবেন নেওয়ার পরে সেগুলো পর্যালোচনা চলছে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে সমস্ত কাগজপত্র আমাদের কাছে আছে রিপোর্ট সহ সেগুলো পর্যালোচনা চলছে পর্যালোচনা চলার পর পরে শুধুমাত্র বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান নয় এর সাথে অন্য যারাই সম্পৃক্ত থাকবে যাদেরই তথ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে সেই সমস্ত লোকজনকে সম্পৃক্ত করে আমাদের পরবর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে চট্টগ্রাম বন্দরে সূর্যমুখী তেলের ড্রামে কোকে নানার ঘটনায় দুই ব্রিটিশ নাগরিক সহ আটজনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে নগর গোয়েন্দা পুলিশ বৃহস্পতিবার দুপুরে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মুখ্য মহানগর হাকিম শাহজাহান কবিরের আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন মাদক আইনে দায়েরকৃত চার্জশিটে চট্টগ্রামের খান জাহান আলী লিমিটেডের গোলাম মোস্তফা সোহেলকে প্রধান আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয় এছাড়া গ্রেফতারকৃত কস্কো শিপিং এর ব্যবস্থাপক এ কে আজাদ শেয়ার ব্যবসায়ী মেহেদি আলম সহ আটজনকে চার্জশিট ভুক্ত করেছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তবে চার্জশিটে ব্রিটেনে অবস্থিত বকুল মিয়া ও ফজলু মিয়াকে পলাতক দেখানো হয়েছে এর আগে বলিভিয়া থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে কোকেনবাহী কন্টেনারটি চট্টগ্রাম বন্দরে আসার পর একত্রিশ মে থেকে শুরু হয় এর খালাস প্রক্রিয়া গত আট জুন চালানটি আটক করে শুল্ক গোয়েন্দারা এ ঘটনায় বন্দর থানায় মাদক ও চোরাচালান আইনে দুটি পৃথক মামলা দায়ের করা হয় মোট আটজন আসামির বিরুদ্ধে চাষির দেওয়া হয়েছে তখন দুজন পলাতক আছে বাকি ছয়জন অ্যারেস্ট আছে আসামি মাদকের মামলা আমরা কেমিক্যাল এক্সামিনেশন করেছি আমরা ওই ফাউন্ড দেয়ার নারকোটিক্স সো তার ফলশ্রুতিতেই আমরা এটা করেছি দেশের চাহিদা মেটানোর পর এবার চিনি রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় নাম লেখাতে যাচ্ছে বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হবে ষাট হাজার মেট্রিক টন চিনি এর মধ্যে চলতি মাসেই ভিয়েতনামে দশ হাজার মেট্রিক টন চিনি পাঠানো হচ্ছে বিস্তারিত কমলদের রিপোর্টে বাংলাদেশে বছরে চোদ্দ লাখ মেট্রিক টন চিনি চাহিদার মধ্যে মাত্র সাতাত্তর হাজার মেট্রিক টন চিনি সরবরাহ করে রাষ্ট্রায়ত্ত মিলগুলো আর বাকি চিনি চাহিদা মেটানো হয় বেসরকারি কারখানার পরিশোধিত চিনি দিয়ে শুধুমাত্র রমজান মাসে বেশি চাহিদা থাকলেও অন্যান্য মাসে তা কমে যায় কিন্তু কারখানাগুলোতে উৎপাদন পুরো দমে চালু থাকায় গুদামে হাজার হাজার মেট্রিক টন চিনি জমে যায় চিনি যদি রপ্তানি হয় বাংলাদেশের যে আখ চাষিরা আছে বাংলাদেশের যে কৃষকরা আছে এটা মনে হয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এটা একটা অনেক ভালো একটা দিক হবে এই অবস্থা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে চিনি রপ্তানির উদ্যোগ নিয়েছে সিটি সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড আর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রথম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান থেকে ষাট হাজার মেট্রিক টন চিনি রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে আমরা বর্তমানে যে এলসিটা পাইছি ভিয়েতনাম থেকে সেখানে দশ হাজার টন মাল যাবে এবং সেটা এই নভেম্বরের এই বাকি কয়েকদিনের ভিতরে এই দশ হাজার টন কমপ্লিট করতে হবে আগে তো আমরা বিদেশ থেকে চিনি আমদানি করে খাইতাম এখন বাংলাদেশে বিদেশ থেকে মেটেরিয়াল আইনে এগুলো রিভেন্ট করে বিদেশে এক্সপোর্ট করে এদিকে রপ্তানির জন্য সিটি সুগারের উৎপাদিত চিনি বন্দরে কন্টেনার ভরার কাজ চলছে দ্রুত গতিতে গুণগত মান হিসেবে মান দিয়ে বিদেশে এক্সপোর্ট করতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে আমরা আরও বেশি বেশি এক্সপোর্ট করার জন্য সুযোগ পাবো বা সহযোগিতা পাবো বিদেশে তখন বিদেশের চাহিদা আরও বাইরে যাবে মানটা বজায় রাখার জন্য নিটিং ক্লিন পরিষ্কার এটা প্রোডাক্ট যেন অপরিষ্কার না হয় ভেবে যাওয়ার জন্য দুশো বাউন্নটি কন্টেনারে ভর্তি চিনি নিয়ে একটি জাহাজ কয়েকদিনের মধ্যেই ভিয়েতনামের হাইপং বন্দরের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে যাবে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম আগামী আট থেকে দশ জানুয়ারি এবং পনেরো থেকে সতেরো জানুয়ারি দুই পর্বে টঙ্গিতে বিশ্ব ইস্তেমা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে সংক্রান্ত এক সভা শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের একথা জানান ইসলামের সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষায়ের জন্য গতবারের মতন ওয়াচ টাওয়ার থাকবে কন্ট্রোল রুম থাকবে পর্যাপ্ত সংখ্যক সিসি ক্যামেরা এবং হেলিপ্যাড থাকবে এবং প্রয়োজনের নিরিখে যদি আরও বেশি প্রয়োজন হয় সেটাই আমরা করব ইসলামায় বিদেশি মেহমান গতবার যা আসছিল প্রায় এগারো হাজারের মতন আমরা মনে করছি ওই সংখ্যার সঠিক ওই সংখ্যাই থাকবে আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা হবে যে প্রতিবারের মতো শান্তিপূর্ণভাবে এই তবলিক জামাতের এই অনুষ্ঠানটি হয় যাতে আমাদের এটা একটা ঐতিহ্য রয়েছে প্রথম দফায় লালমনের হাটের সদ্য বিলুপ্ত তিনটি ছিটমহলে সাতষট্টি জন ভারতে গেছেন বৃহস্পতিবার দুপুরে বডিমারি চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে যান তারা এ সময় তাদের অভ্যর্থনা জানাতে ভারতের চ্যাংড়া বান্দা জিরো পয়েন্টে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এর আগে সকালে এই সাতষট্টি জনকে বিদায় জানাতে জড়ো হন শত শত মানুষ 
হাজারো স্মৃতি বিজড়িত বাপ দাদার বসত ভিটা ছেড়ে ভারতে যাওয়ার সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন তারা এ সময় হাতিবান্ধা উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে তাদের বিদায় জানানো হয় প্রথম দফায় লালমনির হাটের সদ্য বিলুপ্ত উত্তর গোতামারি ও গোতামারি এই দুই ছিটমহলের পনেরোটি পরিবারের চৌষট্টি জন এবং পাটগ্রামের লতামারি ছিটমহলের একটি পরিবারের তিন জন ভারতে গেলেন ত্রিশ নভেম্বরের মধ্যে বুড়িমারি স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের চ্যাংড়া বান্ধা হয়ে উনচল্লিশটি পরিবারের একশো পঁয়তাল্লিশ জন ভারতে যাবেন বলে জানিয়েছেন লালমনির হাটের জেলা প্রশাসক গত একত্রিশ জুলাই রাত বারোটা এক মিনিটে একশো এগারোটি ছিটমহল বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় ছিটের যে বিনিময় ওটা তো কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে আমরা ওই জন্য আজকে মালপত্র নিয়ে এসেছি এখানে চলে যাচ্ছি আমরা বাবা মা ভাই বোন সবাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি ছোটবেলা থেকে এই দেশে জন্মগ্রহণ করে এই দেশে বড় হয়েছি ছেড়ে যাচ্ছি অনেকে আত্মীয় স্বজন ছাড়াও আছে বন্ধু বান্ধবী টিচাররা আছে খুব খারাপ লাগতেছে সীমান্ত চুক্তি এবং সিটমহল বিনিময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের জেলার উনচল্লিশটি পরিবারের একশো পঁয়তাল্লিশ জন মানুষের ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে তারা আগামী তিরিশ নভেম্বর পর মধ্যে তারা এই সময় ভারতে গ্রহণ করেন দেশের বাইরের খবর ফ্রান্সে হামলার মূল পরিকল্পনাকারী আব্দুল হামিদ আবাউত যৌথ বাহিনীর অভিযানে নিহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ফরাসি কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার প্যারিসের চিফ প্রসিকিউটর ফ্রাসুয়া মেলিনসের বরাদ দিয়ে আবাউদের নিহতের খবর নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এর আগে ওয়াশিংটন পোস্ট সহ বিভিন্ন গণমাধ্যম আবাউদের মৃত্যুর খবর প্রকাশ করলেও সে সময় নিশ্চিত করেনি ফরাসি কর্তৃপক্ষ এদিকে প্যারিসে হামলার পর ফ্রান্স জুড়ে জারি করা জরুরি অবস্থার মেয়াদ আরও তিন মাস বাড়ানো হয়েছে বৃহস্পতিবার দেশটির পার্লামেন্টে এ বিষয়ে বিল উত্থাপন করা হলে জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়ানোর পক্ষে ভোট দেন পার্লামেন্ট সদস্যরা যে কোনো সময় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর রাসায়নিক হামলার শিকার হতে পারে ফ্রান্স বৃহস্পতিবার দেশটির পার্লামেন্টের অধিবেশনে এমন আশঙ্কার কথা জানান ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ম্যানুয়েল ফলস ইউরোপের নিরাপত্তার স্বার্থে সব দেশকে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়েরও পরামর্শ দেন তিনি খেলার খবরে বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ে নারী ক্রিকেট দলের খবর দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতেও জয় তুলে নিয়ে সিরিজ নিশ্চিত করল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল বৃহস্পতিবার সিরিজের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে জিম্বাবুয়ে নারী ক্রিকেট দলকে আট উইকেটে হারিয়েছে স্বাগতিকরা এর আগে টস হেরে ব্যাট করে জাহানারা আলমদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ছয় উইকেটে মাত্র উনসত্তর রান সংগ্রহ করে সফলতারা জবাবে আট ওভার এক বল বাকি থাকতেই আট উইকেটের বড় জয় তুলে নেয় সালমারা কক্সবাজারে শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে জিম্বাবুয়ে জাহানারা আলমের ঝড়ো বোলিংয়ের সামনে একে একে মুখ থুবড়ে পড়ে প্রথম সারির ব্যাটিং লাইন দলীয় আট রানেই মুপা চিকুয়া ও মুগেরির উইকেট তুলে নেন জাহানারা এরপর দলীয় তেত্রিশ রানে দশের কোটায় রানের সংখ্যা পৌঁছানোর আগে আউট হন মুসুন্ডা ও নিয়াথি পরে কিছুটা ভিত করে তোলা মায়ারসের একুশ ও মারাঙ্গের ষোলো রানে চড়ে উনসত্তর রান গড়ে জিম্বাবুয়ে জাহানারা নেন তিন উইকেট যেভাবে ব্যাট করতে নেমে দলীয় বারো রানে শারমিনকে হারিয়ে বাংলাদেশের সূচনাটাও খুব একটা সুবিধা হয়নি কিন্তু এক পাশ আগলে থেকে ব্যাট করতে থাকা আয়সার আঠাশ রান সচল রাখে স্বাগতিকদের রানের চাকা দলীয় একান্ন রানে আয়সা সাজ ঘরে ফেরার পর দলের হাল ধরেন শায়লা ও রুমানা চুটি শেষ পর্যন্ত শায়লার তেইশ ও রুমানার বারো রানে চড়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় বাংলাদেশের নারীরা বিপিএল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের খবর ভারতের বৃত্তিক রোশন জ্যাকলিন কেকে আর বাংলাদেশের তারকা মমতাজ এলআরবি চিরকুটের মনোমুগ্ধকর পারফরমেন্স দিয়ে শুক্রবার বিকেলে পৌনে পাঁচটায় উদ্বোধন হবে বিপিএল এর তৃতীয় আসরে তবে স্টেডিয়ামের দরজা খুলে দেয়া হবে বিকেল তিনটায় অনুষ্ঠান শেষ হবে প্রায় রাত এগারোটায় দর্শকদের উন্মাদনা ধরে রাখতেই প্রধান আকর্ষণগুলো থাকবে অনুষ্ঠানের শেষ ভাগে ফিক্সিং কলঙ্ক কিংবা খেলোয়াড়দের বকেয়া সবকিছু পেছনে ফেলে দু বছরের বিরতির পর আবারও শুরু হচ্ছে ক্রিকেটের ধুমধারাক্কার আসর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল মাঠের চার ছক্কার ঝড় তোলার আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দিয়ে বিশ্বকে চমকে দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে বিসিবি 
দেশি বিদেশি তারকাদের জমকালো পারফরম্যান্সের সাথে থাকবে লেজার শো ও ফায়ারওয়ার্কের মনোমুগ্ধকর প্রদর্শনী আকর্ষণীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুক্রবার বিকেল পৌনে পাঁচটায় শুরু হলেও দর্শকদের জন্য স্টেডিয়ামের গ্যালারির দরজা খুলে দেওয়া হবে বিকেল তিনটায় যদিও সাধারণ জনগণের জন্য পুরো স্টেডিয়ামে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র চার থেকে পাঁচ হাজার টিকিট আবার দু বছর একটা গ্যাপ দিয়ে আমরা শুরু করছি আমাদের একটা টার্গেট তো আছে যে কতটুকু সাকসেসফুলি এবং কতটুকু ইন্টারন্যাশনাল হাইপ ক্রিয়েট করা যায় সেই চিন্তা ভাবনা থেকে কিন্তু টুর্নামেন্টের যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা আমরা আয়োজন করছি সেটা একটু জমকালো করারই চেষ্টা করছি আমরা বিশ্বের চলমান অস্থিরতার কথা বিবেচনা করেই নেওয়া হয়েছে একটু বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখানে যেহেতু অনেক লোক বেশি হবে সেই হিসেবে আমরা আমাদের এক্সট্রা কিছু ডেভেলপমেন্ট থাকবে এই সিকিউরিটির ক্ষেত্রে আমরা কোনো আপোষ করবো না সেটা হেডফোন বলেন লিপস্টিক বলেন কলম বলেন কারণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের স্টেজ আকারে বেশ বড় এবং খরচ হচ্ছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা শায়লা পারভিন সময় সংবাদ ঢাকা প্রবাসী সময় পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী সাকা ও মুজাহিদের রিভিউয়ের রায়ের কপি কারাগারে পৌঁছেছে এলাকায় বাড়তি নিরাপত্তা দেখা করেছেন পরিবারের সদস্যরা দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু চূড়ান্ত হবে আগামী মার্চে বললেন হানিফ নিরাপত্তার স্বার্থেই সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জানালেন তথ্যমন্ত্রী অবস্থার পরিবর্তন হলেই আবারও চালু সংসদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কুনিও হোসি ও তাফেলা হত্যার সঙ্গে দিনাজপুরে ইতালীয় নাগরিকের ওপর হামলার সম্পৃক্ততা খতিয়ে দেখছে পুলিশ আটক জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি একদিনের রিমান্ডে এবং বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব আট জানুয়ারি এবং দ্বিতীয় পর্ব পনেরো জানুয়ারি শুরু নেওয়া হবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ছিল প্রবাসী সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক প্রবিএসএসএল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বর এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস করুন স্টার স্পেস এস লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়